Il titolo è particolare, devo dire che è fantastico e mi ha, mh, ha attraverso lo specchio, mi ha eh, subito rimandato alla letteratura che eh, in materia di intelligenza artificiale e non, eh, non si può non citare. Devo dire però che eh, a discapito di quanto l'immaginario possa pensare oggi, quello dell'intelligenza artificiale non è assolutamente un tema, eh, come dire, esclusivamente contemporaneo o moderno. Laddove io uso i termini nel senso anche, eh, come dire, preciso nella loro collocazione storica. Andiamo con ordine. Eh, il tema che affronterò oggi riguarda eh, l'intrecciarsi tra l'applicazione, ma ancora prima la progettazione dell'intelligenza artificiale e eh, i diritti umani. Cercherò di indagare come le macchine eh, si emancipano dall'uomo e in che modo questa emancipazione incide sui nostri diritti, come le situazioni giuridiche soggettive appunto di noi esseri umani devono rapportarsi e vengono in qualche modo, e se vengono in qualche modo, intaccate da questo dilagante utilizzo dell'automazione. Eh, I termini non sono equipollenti, non sono sinonimi. Tutti i termini che hanno a che fare e che, e che sentite spesso sono certa, tra eh, per esempio eh, cyborg, ehm, eh, situazione ehm, gestita con automazioni, intelligenza artificiale, non sono dei sinonimi. Ogni termine ha la sua specificità, però diciamo che per comodità anche espositiva oggi li userò un po' come ormai è usato ad esempio il termine della privacy, da quando il grandissimo Rodotà ne ha parlato in termini eh, molto più ampi, quindi attraverso delle etichette un po' più generali io cercherò comunque di darvi tutte le informazioni possibili per poi approfondire ehm, dal vostro punto di vista gli aspetti che tratterò. Perché è importante partire dall'inizio? Perché indagare l'intelligenza artificiale e interpretarla quasi come uno specchio sul quale noi esseri umani ci riflettiamo impone di partire dal perché. Perché l'uomo costruisce macchine? Perché tanto è molto efficace, è molto d'effetto anche oggi riempirsi, come dire, la bocca, quindi riempire le relazioni, parlare tanto di intelligenza artificiale, quasi no, detto in gergo un po' giovanile, fa figo, wow, si occupa di intelligenza artificiale. Ma in realtà il problema è perché costruiamo macchine? Soprattutto la necessità di costruirle è qualcosa che ha a che fare solo con la quarta rivoluzione industriale, quindi con quella che viviamo oggi, oppure possiamo andare a cercare un po' più in là. Bene, io oggi con voi voglio fare un viaggio a ritroso. Eh, lo faccio molto breve, ma mi serve, e poi torniamo ai giorni nostri. Um, il problema della costruzione delle macchine non è un problema eh, moderno, tantomeno contemporaneo. L'idea di... Mh, costruire delle linee di progettazione che portano eh, lungo la strada dell'emancipazione dalla macchina, dalla macchina all'uomo, risiede nel cosiddetto automa moderno. Con moderno intendo proprio riferirmi alla storia moderna, che voi sapete essere risalente diciamo, da metà secolo eh, della, del, dicio, del XX a, a ritroso, indietro. L'automa moderno, così come vi viene proposto nella letteratura eh, non solo scientifica ma anche distopica per esempio, eh, quello che per esempio potete trovare in Hoffman o in, eh, in Goethe, in Mary Shelley con Frankenstein per esempio, fino alla letteratura di fantascienza eh, degli anni 30, 40 e 50, affonda la sua ragione d'essere in quell'interrogativo e nell'inquietudine che io vi ho posto all'inizio. Perché costruiamo macchine? Che necessità abbiamo e dove affonda alla radice questa necessità? Questa è un'inquietudine, ma è antichissima. È un dubbio, attenzione, è un dubbio squisitamente moderno, nel senso che è inconcepibile, questo voglio dire, senza la nascita della scienza moderna, senza il drastico taglio tra razionalità e irrazionalità, senza la separazione dell'uomo da suo ambiente, sostanzialmente, ehm, capire la, anche la nostalgia per la natura. Però se noi ci limitassimo a iscrivere le figure dell'automa così moderno come lo stiamo delineando, dell'androide, del cyborg che di si voglia, nei ruoli della modernità faremmo un grosso errore, o meglio, avremmo una visione molto riduttiva. Perché? Come se fossero nati nel periodo dei lumi. Hm? 
più o meno dall'illuminismo in poi, alla fine diciamo del Medioevo. Perché sarebbe un errore? Perché Moderna non è l'entità, quindi l'automa, Moderna è la sensibilità con cui l'essere umano, con cui l'uomo si è rapportato con queste figure dell'immaginario collettivo, ma esistevano già, esistevano già, ed esistevano non solo nella storia moderna, esistevano mh, e noi nella contemporaneità non le potremmo capire se non, coglie, se non riusciamo a cogliere quei tratti che le distinguevano appunto addirittura prima dell'illuminismo. Eh, nelle condizioni mutate che la società ha visto mutare, mutare nei secoli, quindi queste entità di automazione, perché così le voglio chiamare, conservano qualche caratteristica addirittura arcaica. Adesso mi addentro un po'. Caratteristiche arcaiche, profonde, sedimentate nell'immaginario collettivo, adesso del tutto laicizzate. Perché uso questo termine, questo aggettivo? Allora, io oggi con voi voglio provare a usare una metafora. Studiamo l'intelligenza artificiale come se fosse una simbologia come se fosse inserita in una griglia simbolica e noi do dovessimo, come dire, trarre delle considerazioni da questa simbologia potente che affonda, come dico, le radici molto lontano, vedremo, nella Grecia classica, e ci dobbiamo fare i conti con quello che è oggi il nostro progresso attuale. Andiamo con ordine. L'automa, o entità di automazione, diciamo, delle società mediterranee classiche, mi riferisco ovviamente per chi ha studiato il classico, eh, è più semplice, ma renderò tutto molto chiaro, eh, modesta. Mm, le società che si affacciano sul Mediterraneo, quindi il mondo latino e il mondo greco, avevano, avevano loro, i, i, i loro automi, lo aveva, li avevano già e testimoniano in un certo senso una unità primigenia. Non solo però le società che si affacciavano nel Mediterraneo, ma anche se ci pensate agli eroi metallici dei miti indoeuropei, quelli forgiati col fango e il ferro, quelle straordinarie, quei congegni strani, no? Che venivano costruiti per qualche fine particolare. Vedremo perché. Ecco, questa commistione, potremmo dire, tra ehm, corpo umano e metallo che non era nel mondo classico, attenzione, ancora toccato dalla frenesia, potremmo dire, stile baconiana, della, ehm, della, del dominare la natura. Non si costruivano allora quei congegni, que quelle cose di corpo misto a macchina per, eh, come dire, imporre la supremazia dell'uomo sulla natura. Non era quello il motivo. Era per affermare l'intelletto. Quegli automi nel mondo classico servivano per dimostrare l'eccellenza del suo inventore. Ora, i greci, per esempio, li mh, concepivano come manifestazioni di ingegno e non si sarebbero mai sognati di utilizzarli come eh, oggetti che migliorassero la loro produttività, cosa che invece noi oggi facciamo. Non ammettevano che quegli automi avessero alcun carattere particolarmente spaventevole. Non facevano paura. Perché mi interessa questo aspetto? Perché oggi l'intelligenza artificiale fa paura. Se io interrogo, interrogo nel senso di pongo la domanda, ti spaventa o no un mondo governato dall'IA? Ma quasi tutti mi rispondono, ne ho tanta paura. Allora vediamo che cosa hanno in comune questi automi classici con l'intelligenza artificiale che si studia oggi e vediamo quanto conta il tema dell'etica nell'applicazione dell'intelligenza artificiale. Ehm, gli eroi di metallo, così, chiamiamoli così, non devono il loro destino tragico alla loro natura artificiale, no, no, ma loro lo devono al ruolo che hanno nel mito, nella mitologia sia latina che greca. La figura, quindi, non è spaventosa, non fa paura a quell'epoca, ma anzi è una testimonianza del significato dell'universo che all'epoca veniva dato a quei congegni. Certamente un significato doppiamente inquietante potremmo uh, rilevare, una minaccia per l'uomo da una parte, perché comunque si affacciava alla paura di queste macchine che corpi misti a fango, misti ad elementi naturali, potessero comunque avere una supremazia sull'uomo. Dall'altra parte la, ehm, la paura, diciamo, eh, della, ehm, del non comprendere, del non riuscire a comprendere appieno l'insensatezza dell'umanità, dell dell'universo intero, 
nella sua tragica dimensione eh, effimera di ciò che passa, no? di ciò che si consuma, di ciò che muore a un certo punto. E allora, come sarà più tardi poi, diciamo, per i mostri della fantascienza, che mi, mi ravvicino, quindi faccio un salto in avanti, per fantascienza intendo proprio quella, la letteratura utopico, distopica che conosciamo, di cui avete sentito parlare sicuramente, eh, insomma, quella, mh, quella, quella automa, quell'entità di automazione, e sostanzialmente può essere vista come una parte di noi, una parte di noi che però suscita orrore. Si è passati, attenzione, da un'idea di mito, un congegno di corpo misto a terra, misto a ferro, misto poi a oro, e, e, diciamo, che si caratterizza per una dimostrazione di eccellenza, di tecne, dicevano i greci, da cui deriva la parola tecnica, attenzione, che è una parola neutra, eh? tecne indica proprio la capacità, il saper fare qualcosa. È espressione, questa parte che ci fa paura, di un mondo che è già, come dire, immutabile e concluso, fa parte, diceva un autore, di quei fenomeni vitali già completamente attuati, privi di ogni possibilità evolutiva, quindi viste come, quasi come manifestazioni diaboliche a un certo punto. Bisogna attendere diversi decenni perché... Eh, arrivi un altro autore, Villiers de Lisalm, che rovescia questo, eh, diciamo, questo orrore, questa paura in ironia e sostituisce, non so se vi ricordate, è l'autore che ha sostituito Eva in Andreide, cioè l'ha trasforma, trasformato la donna in un automa e l'ha chiamata Andreide. Ehm, però permane l'orrore, non so se ve ne siete accorti, ma anche dal libro di diciamo, romanzo su Frankenstein è stato scritto uh, nel 1800, nell'arco del 1800, questo orrore, questa paura delle cose appunto metà uomo, metà ferro, eh, ha prodotto comunque nel secolo appena passato tanta inquietudine, tanta angoscia e tanta paura. Non è dell'automa, attenti però, non è dell'automa che i romantici hanno paura, eh. hanno paura di quello che l'uomo si porta dentro. A me questo passaggio mi serve per spiegarvi la necessità di regole etiche per regolare l'intelligenza artificiale. I romantici hanno paura di ciò che l'uomo si porta dentro. La famosa forza oscura che trovate in qualunque libro o film dedicato alla fantascienza. E che questo lato oscuro, come dire, assume inesorabilmente il nostro viso. La forza, ricordate, no? La forza il lato oscuro della forza di cui si parlava in Star Wars, ma secondo voi quelli non sono temi che, eh, come dire, indicano una certa indagine relativamente alle produzioni dell'uomo? Perché di questo stiamo parlando. E allora faccio con voi una, una, come dire, un parallelismo. Se è vero che dentro di noi esiste una forza eh, che anche quasi a tradimento, ripone nel nostro cuore un filo con cui poi cerca di trascinarci verso pericolose, addirittura fatali strade, se esiste questa forza dentro di noi, allora deve assumere il nostro aspetto. In, nel, mondo in cui, nel momento in cui noi usiamo e ci facciamo trasportare da quella forza oscura. Dobbiamo divenire noi stessi, perché soltanto così noi possiamo credere in quella parte e darle il modo di compiere la sua opera segreta. Quindi, in questo senso, l'automa è uno specchio, così come ci consiglia il titolo dell'evento. Il famosissimo e bravissimo Philip K. Dick diceva ogni cosa è ugualmente viva. Attenti, ogni cosa è libera e senziente, perché ogni cosa non è viva o viva a metà oppure morta piuttosto ogni cosa è attraversata dalla vita. E allora se eh, uno come Philip K. Dick dice che ogni cosa è attraversata dalla, dalla vita, eh, uno, tra l'altro un autore che aveva contribuito proprio a tracciare una mappa degli infermi tecnologici a cui stavamo andando incontro, eh, forse è perché sta facendo in vecchiaia, perché questa è una sua affermazione, eh, io forse avevo due anni o forse non ero, ero appena nata, è un'affermazione che lui fa alla fine degli anni 70 in vecchiaia e probabilmente 
quel suo lato morbido che eh, diciamo contraddistingue l'anziana età gli ha fatto fare una ricognizione di quegli inferni e gli ha fatto iniziare un percorso che eh, sicuramente lo ha fatto arrivare a, a comprendere meglio il mondo e gli inferni tecnologici stessi di cui lui tanto aveva paura e sostanzialmente dice è uno specchio perché così come quella forza oscura noi abbiamo dentro e ce l'abbiamo dentro anche come fabbro eh, perché produciamo le opere, è vero, noi produciamo i congegni, adesso li produciamo eh, ovviamente con le nuove tecnologie, ma all'epoca quando si costruiva, ad esempio, pensate a una cosa che sono sicura conoscete tutti, l'orologio che sta a, a Venezia, eh, che, che riproduce eh, il corpo umano e che dai rintocchi sulla campana, è costruito con le sembianze umane, ma è un marchingegno, è un congegno. Potremmo definirlo uno strumento di intelligenza artificiale, nel senso che è un prodotto dell'uomo che ha sempre teso, questo è importante ragazzi, perché è sotto gli occhi di tutti se ci fate un attimo di attenzione, l'uomo ha sempre cercato di essere fabbro, un po' come il fabbro celeste, quindi come, come si pensava, no? come le religioni monoteiste propongono. C'è qualcuno che crea. E allora... È così tanto campato per aria pensare di fare un parallelo tra l'uomo che pensa di creare e vuole creare e crea. Allora, ecco il problema etico dell'intelligenza artificiale. L'uomo crea e creerà sempre, il progresso lo porterà. C'è una tensione dell'essere umano a quello, non possiamo farci nulla. Certamente negli ultimi 20-30 anni, rispetto a quando ero bambina, si percepisce un'accelerazione esponenziale in questo senso. Ma... È dai tempi de de antichi che l'uomo cerca di essere quel fabbro celeste che deve creare e poi deve regolare. In questo senso l'IA è uno specchio, cioè l'automa è uno specchio perché dentro l'automa noi vediamo noi, dentro l'automa noi portiamo noi stessi. Scusate, vedo una cosa nella chat... Nel caso di lei, un'introduzione forzata da parte dell'essere umano di input che, se limitati, distorcono la sensibilità preditiva e schiavizzano su binari le risposte alla macchina e ai modelli. Silvio, ti posso rispondere alla fine? Un ottimo spunto. Forse troverai la risposta anche durante la, la mia relazione. Sì, sì, non, se, se posso, non, non mi preoccupo. Ho detto, ho detto di scrivere le domande in chat, così okay. poi vediamo anche in che ordine si son, sono state formulate e dopo, quando finisce tranquillamente senza perdere Perfetto. il filo può rispondere a tutte le domande. Perfetto, grazie. Ehm, quindi quello che eh, diciamo ci inquieta è proprio il doppio artificiale, questa doppia ehm, diciamo, dimensione artificiale. Ora, una volta che abbiamo fatto questo parallelo, se vogliamo anche un po', eh, come dire, azzardato, ma non, non, vi assicuro che non è così campato per aria, io sto sintetizzando ovviamente anni di studio, eh, se qualcuno di voi poi si vorrà approcciare all'approfondimento di questa eh, materia eh, si accorgerà che non è semplice districarsi in mezzo a tanta, a tanta letteratura e che poi un'idea di fondo uno se la deve comunque, comunque fare. Eh, mi interessa ora, una volta che abbiamo capito che le linee di progettazione devono basarsi eh, su un, un fondamento etico, cioè voi dovete immaginarla così, no? L'intelligenza artificiale indica una realtà e una eh, fenomenologia con cui noi dobbiamo avere a che fare, soprattutto se siamo giuristi, eh, o se siamo ingegneri, o se siamo filosofi. Alla fine del mio intervento, tutta la seconda parte del mio intervento sarà completamente catalizzata dall'etica e dalla fiducia, cioè due elementi che nella struttura dell'IA devono coesistere, perché così come il fabbro celeste crea, il fabbro celeste deve anche regolare, deve regolamentare. Così come si crea la società civile, nascono il codice civile, il codice penale, così quando nascono nuove realtà l'uomo si deve porre lo stesso identico problema, cioè gestire, chiamiamolo lato oscuro se vogliamo essere ancora come dire, romantici a livello di immaginazione, ma è un'immaginazione non troppo lontana. Guardate che i biases cognitivi, che sono quelli tanto discussi di cui parliamo adesso, proprio a 5 minuti, eh, e che rendono pericolosa l'applicazione dell'intelligenza artificiale, pongono gli stessi problemi etici dei bias cognitivi degli esseri umani. Gli stessi identici. Semplicemente quando si deve allenare una macchina bisognerà usare delle regolamentazioni diverse, perché così come esistono delle regole che disciplinano eh, l'uso dei pregiudizi, ad esempio nelle commissioni, mh, nelle commissioni di esame, ehm, nei consessi dove si deve decidere la linea guida, 
eh, da usare, eh, nei consessi dove si deve giudicare una persona, anche lì ci sono i bias cognitivi. O pensate che i giudici siano indenni, in, 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 come dire, escano indenni da questa cosa? No. Il mio primo anno di università, un professore straordinario di filosofia del diritto che ho avuto, diceva sempre, ricordatevi che anche nella testa, nella mente del giudicante, rimane uno spazietto, seppur piccolo, che si chiama libero arbitrio. E, e quello non è, come dire, non è toccabile. Non si può determinare a priori, così come non lo possiamo determinare negli esseri umani. È un po' complicato anche da fare con le macchine. Anche se forse con le macchine si può lavorare eh, almeno per cercare di ridurlo al minimo, cosa che per esempio con un essere umano è un po' più difficile. Allora, quali sono i pericoli posti da questo eh, mostro tecnologico che, sta, che, che, che ormai ha preso il sopravvento e che tocca tutti i settori e che assolutamente ha migliorato la nostra vita sotto tantissimi aspetti, sotto molteplici aspetti. I pericoli io li compendio con una domanda che si pone un filosofo, un, uno storico politico che io seguo, che è Harari e che sicuramente avete sentito nominare, e che si domanda che cosa resterà dell'uomo una volta che le sue creazioni lo avranno superato. Perché le sue creazioni lo supereranno. La capacità di calcolo e la capacità di elaborazione di milioni di dati che è in grado di fare un'intelligenza artificiale, quindi una macchina, eh, non è che ci lasceranno tanto scampo, ci supereranno, ci, cioè, ci hanno già superato. Guardate che la macchina di Turing e tutto quello che è venuto dopo, il calcolatore di Babbage, eccetera, erano tutte in realtà che avevano già dimostrato abbondantemente che eh, la capacità di calcolo era molto superiore a quella di un essere umano. C'è un'altra cosa, che le macchine non vivono 80 anni, possono resistere 3, 400, 500 anni, cioè avranno vita molto più lunga di noi. Ecco perché Rari dice, ma che cosa rimarrà dell'essere umano una volta che le macchine ci avranno superato? Nel 2075 il rapporto McKinsey dice che ci saranno macchine in grado di pensare esattamente come noi e di adottare decisioni esattamente come quelle che si adottano a livello cognitivo decisionale di una rete neurale umana. E eh, ragazzi, allora il problema ce lo dobbiamo porre, dobbiamo correre ripari. Ripari perché... Così come l'uomo è stato capace, come dire, di sterminare intere generazioni di etnie, eh, mica è così fuori dal comune pensare che le macchine un giorno arrivino a fare come i replicanti in Blade Runner. È, 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 diciamo, è, è del protagonista che si rifiuta e si ribella al sistema, forse ce ne sarà uno, così come è successo davvero nel film. Allora, i pericoli sono intanto le derive dei biases, cioè mh, che tipo di danno possono provocare i pregiudizi. I pregiudizi sono, eh, eh, che poi sono, attenzione, sono pregiudizi sociali, io questo ci tengo a dirlo, cioè non, non confondetevi mai, non è che la macchina sbaglia, siamo noi che alleniamo la macchina, siamo noi che inseriamo i dati, siamo noi che inseriamo le keywords e i sistemi, diciamo, i software di programmazione con cui poi la macchina analizza ed elabora i milioni di dati. Poi vi parlerò anche di numeri, sono spaventosi, ci sono dei numeri che fanno paura. Allora, i pregiudizi sociali possono essere riflessi, certamente, e amplificati dall'intelligenza artificiale. Sia che si tratti di decidere chi deve ricevere un prestito bancario oppure che, eh, di decidere chi deve venire sorvegliato. A me il tema della sorveglianza digitale è parecchio caro perché va a toccare, Giulia lo sa, ne abbiamo parlato diverse volte, va a toccare di diritti fondamentali come la libertà di espressione, il diritto alla privacy nel senso specifico di essere lasciati soli. Eh, così come diciamo, è nella definizione classica del diritto alla privacy, il diritto eh, anche all'autodeterminazione, perché no? Se voi sapete di essere sorvegliati, siete sicuri che non vi mettete le dita nel naso? Io non sono sicura. Cioè, badateci bene, certe intromissioni nelle sfere giuridiche portano a delle conseguenze, cioè orientano il nostro pensiero. Ecco perché ci devono far paura i pregiudizi sociali inseriti nelle macchine. Vediamo come funzionano. Si potrebbe intendere il pregiudizio nel senso di pregiudizio razziale, di genere, omotransfobico. Certo, se voi cercate per esempio su Google la parola dottore, 
Non so quanti individui di colore voi trovate, non lo so, probabilmente trovate più bianchi che neri. Eh, a decidere quali immagini saranno mostrate una volta che noi inseriamo la parola chiave, la query o la keyword che vogliamo dire nel motore di ricerca, lì partono gli algoritmi. E gli algoritmi, scusate, non siamo noi uomini a inserirli nelle, 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 nei motori ovviamente di ricerca, siamo noi programmatori, non, noi, io ne, non sono io programmatrice, ma siamo noi esseri umani che quando programmiamo e sviluppiamo programmi abbiamo del nostro, no? ci mettiamo del nostro. Eh, vi faccio un esempio in biomedica. Nella diagnostica gli algoritmi vengono utilizzati per prevedere delle fratture dalle immagini a raggi X elaborate da più ospedali. Se non si verificano esattamente i risultati, l'algoritmo imparerà autonomamente a riconoscere quale ospedale ha generato l'immagine. Questo perché diversi ospedali utilizzano macchine a raggi X complesse con caratteristiche diverse riguardo all'immagine che producono. Allora, in questo modo cosa fa l'algoritmo? L'algoritmo impara a distinguere le immagini provenienti dagli ospedali con una maggiore probabilità di fratture da quelli con minore probabilità. Cioè se io ho un ospedale che mi manda 30 immagini di una frattura e uno che me ne manda 10, sicuramente la macchina imparerà che quell'ospedale, come dire, gli manda immagini relative alla frattura. Potrebbe imparare a prevedere le fratture unicamente in base alla provenienza dell'immagine senza in realtà guardare l'osso. Cioè a un certo punto dice, ah tanto mi viene mandato da quell'ospedale, non controllo, non guardo bene l'osso. Avete capito? Non so se sono stata chiara, è un esempio molto spicciolo, però questo fa proprio intendere, secondo me, quale può essere il pregiudizio, quindi quale può essere il rischio di cattiva eh, resa ecco, della macchina. L'algoritmo, infatti, in questo modo sta facendo qualcosa di corretto, cioè distingue tra ossa fratturate e non, ma lo fa per ragioni sbagliate. Questo è il problema. Le cause sono le stesse, nel senso che riguardano il modo in cui l'algoritmo si aggancia a cosa, a cui non dovrebbe però attaccarsi nel fare la sua previsione. Cioè non mi dice l'osso è rotto perché l'ho guardato, l'osso è rotto perché l'immagine mi arriva da quell'ospedale. Ecco cosa fa l'algoritmo. Allora, per affrontare queste situazioni, poterle riconoscere, l'algoritmo deve essere testato in un regime simile a quello in cui opererà nel mondo reale. Se un algoritmo di ricerca o di apprendimento automatico è testato sulla base di un database grande, eterogeneo, allora i risultati saranno sicuramente abbastanza, saranno riconosciuti come validi. Se il dataset invece è fornito e di piccole dimensioni, allora magari quell'algoritmo sarà standardizzato Secondo un preconcetto eh, superficiale, quindi anche i risultati saranno difettosi. Sostanzialmente, per dirla in modo, quindi facendo, usando le nostre capacità di giuristi, eh, l'intelligenza artificiale, quindi l'algoritmo correttamente mh, impostato, puro, pulito dai biases, dovrebbe essere quello che risponde al ragionamento deduttivo perfetto. Qual è? Il sillogismo da premesse vere, necessariamente arriverà una conclusione vera. Sì, ho capito, ma il problema è che chi mi dice che la premessa è vera? Io che metto l'algoritmo, io che preparo il codice. Quindi, come vedete, è questo il momento della falla, è esattamente qua, quando si deve fare quel famoso ragionamento deduttivo, quindi quando si sceglie come costruire, come codificare l'algoritmo. Faccio un esempio, ce l'ho in scaletta e mi piace tanto, l'esempio del weapon system, cioè, lo dice la parola stessa, del sistema delle armi automatizzate. Si chiamano LAWS, in l a w -S, sta per Lethal Autonomous Weapon System, sono i cosiddetti robot soldato. Quelli che abbiamo visto in Iron Man, vi ricordate? In Iron Man 2 si vede l'esercito che viene costruito dal governo. Sono quelli, i robot soldato che... Hanno però abilità cognitive che possono identificare, bersagliare, quindi uccidere una persona senza alcun intervento umano. Brividi. Brividi, perché capiamo bene che qua l'automazione non può permettersi errori. Uno sviluppo, quindi, questo della, delle, del Weapon System, che, è, come dire, fa configurare scenari da incubo, però... La società civile, le stesse aziende che si occupano di intelligenza artificiale, l'Unione Europea e l'ONU, come dire, si stanno muovendo, si muovono ormai già da diversi anni per porre dei limiti, in modo che ci sia sì uno sviluppo tecnologico in quel senso, ma che non venga mai dimenticata l'etica. 
se oggi ci sono androidi capaci di provare eh, sentimenti umani, perché ci sono degli studi in questo senso che come dire, dicono che l'intelligenza artificiale potrebbe provare delle emozioni se noi gli insegniamo che cosa sono le emozioni, e allora la realizzazione di robot killer e eh, droni programmati per uccidere, se permettete, è una paura assolutamente fondata. Quindi eh, è una delle frontiere dell'intelligenza artificiale, come dire, che pone, eh, eh, forse che fa più paura, ma che è molto vicina, non è così lontano. Eh, Se il cyber soldato, chiamiamolo così, è in grado di bersagliare e uccidere una persona senza alcun intervento umano, questo vuol dire che non è un essere umano a prendere la decisione di uccidere. La decisione e l'autorizzazione relative al fatto che qualcuno muoia o viva vengono lasciate al sistema autom autonomo e automatizzato di armi. Questi sistemi che possono selezionare obiettivi in modo autonomo, ma operano sotto la supervisione umana che attiva o disattiva le azioni del robot, eh, hanno pericolosamente accanto l'aggettivo letale, perché implica l'uccisione di un essere umano. Questa è la direzione nella quale si stanno muovendo le istituzioni negli ultimi anni, le organizzazioni internazionali. Vi faccio un appunto, eh, vi indico che la Convenzione ONU su certe armi convenzionali, in particolare la CCW, Certain Conventional Weapons, adottata nel 1980, quindi non è questione di oggi, per quello vi dico, sono problemi che già si pongono da tanto, eh, proibisce, eh, secondo i principi del diritto umanitario internazionale, eh, che alcune armi convenzionali considerate particolarmente dannose o suscettibili di provocare effetti indiscriminati sulla popolazione civile vengano utilizzate. Il gruppo di esperti della Convenzione, qualche anno fa, hanno eh, discusso le questioni relative alle tecnologie emergenti nell'ambito dei laws e, e ha svolto, devo dire, eh, una analisi, hanno svolto un'analisi approfondita e uno eh, scambio, direi, di opinioni relative a, eh, ad alcune aree, come gli aspetti tecnici, etici, sociologici, legali, operativi e militari. Quindi, come vedete, questo perché ve l'ho fatto come esempio? Perché il sistema d'armi, secondo me, è quello che veramente, insieme a quello dell'automazione delle macchine, fa venire un po', come dire, ci fa sussultare, ci fa un po' saltare dalla sedia. Che effettivamente ci siano delle macchine, seppur perfettamente addestrate, allenate, a non avere come decisione finale quella dettata da un uomo, a noi può, come dire, far tremare. E gli aspetti sono questi, avete notato? Cioè, nel momento in cui si discute, siccome questo non è più solo un dibattito, ragazzi, eh, meramente accademico, l'intelligenza artificiale può, poteva essere un argomento di nicchia fino a un po' di tempo fa, adesso occupa tutti i tavoli, diciamo, internazionali. Eh, il motivo ci sarà, ed è questo, cioè che cosa resterà di noi se non ci mettiamo adesso a regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale. È un tema su cui l'Unione Europea, tra l'altro, si è mostrata molto sensibile. L'ultimo atto è l'approvazione della risoluzione del Parlamento Europeo nel 2018 sui sistemi d'arma autonomi, per quanto riguarda il Weapon System, ehm, che fa riferimento a dichiarazioni e regolamenti della stessa Unione Europea, ma soprattutto ai segnali di allarme sollevati dalla società civile, che tanto si fa sentire, ovviamente, e da chi si occupa dirett direttamente di intelligenza artificiale. La um, questione della weapon system era appunto soltanto un esempio, ma lo stesso tipo di preoccupazioni di gestione degli algoritmi eh, potete um, applicarla al browsing history, alla conservazione dei dati, eh, quindi con tutto quello che eh, deriva e eh, concerne il diritto alla privacy, la protezione del dato personale, che vi ricordo essere eh, assurdo a, a diritto fondamentale tutelato a livello europeo, chiaramente anche a livello sovranazionale. Quindi, sui biases e sui pregiudizi, possiamo rispondere in modo, come dire, univoco? C'è una risposta tranciante che ci fa tranquillizzare? No, no, assolutamente no. Si può dire che certamente sarà un po' eh, più rassicurante eh, lo scenario quando avremo imparato a conoscere completamente la macchina e meglio eh, quando avremo imparato a, eh, ad allenarla al meglio con delle regole che eh, fungano. Come dicevo prima, no? c'è questa struttura, quindi l'architettura dell'intelligenza artificiale, la base, le fondamenta di cemento armato sono costituite certamente dall'etica, ma eh, l'architettura non è completa se io non costruisco sopra. Devo mettere un cappotto che eh, possa, come dire, 
proteggere dalle temperature esterne e quel cappotto si deve intendere come eh, il metodo mm? il metodo che si vuole usare nell'applicare l'etica e quindi nel trovare regole etiche all'applicazione dell'intelligenza artificiale, poi bisogna mettere un solaio, un tetto, eh, che ovviamente sia il valore eh, del trust, quindi che valore ha la fiducia che i consociati pongono nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale o meglio nell'utilizzo eh, del, eh, della disciplina che tuteli l'uomo stesso ma la sua creatura sostanzialmente. Perché non è semplice dare una risposta tranciante sui pregiudizi? Perché gli algoritmi sono progettati da esseri umani, quindi sto un po' ricapitolando per poi agganciarmi alla seconda parte che sto per iniziare. Gli algoritmi sono progettati da esseri umani e quindi alla base degli esseri umani, delle nostre convinzioni, ci sono i cosiddetti bias cognitivi, neurali, nostri, tutti, tutti come dire, perfettamente terreni, eh, empirici, difettosi, l'essere umano è difettoso per natura, no? Um, ma è bello anche per quello. Um, I bias cognitivi, i bias cognitivi sono delle scorciatoie, potete intenderle così, eh, mentali, quindi delle, dei velocissimi passaggi mentali che facciamo e che inducono ad analizzare le informazioni per blocchi. Quindi non analizziamo, ma ci facciamo un'idea, ci informiamo per blocchi. Inseriamo informazioni e intanto ci facciamo un'idea nel complesso. Quello è un bias cognitivo, perché? Perché io faccio un salto. Non mi fermo ad analizzare, eh, come dire, analiticamente, eh, individualmente ogni blocco. Li prendo tutti. Intanto me li prendo tutti e me li metto davanti. Questo è uno dei motivi. Altro motivo, gli algoritmi analizzano con approccio statistico e tramite un numero finito di operazioni un'enorme quantità di dati, un'enorme mole di dati, milioni di dati. Sto parlando di, di, di cose praticamente ingestibili che la mente umana non può neanche immaginare da cui poi quella macchina fa previsioni comportamentali sempre più precise. Il deep learning, che è una tecnica di machine learning, alla base dei sistemi di intelligenza artificiale, ci consente di progettare, sviluppare, testare, soprattutto istruire le cosiddette reti neurali degli algoritmi, perché gli algoritmi, eh, questo meriterebbe un altro evento, ne parleremo un'altra volta, gli algoritmi bisogna immaginarli come delle ehm, produzioni di reti neurali, no? esattamente come quello che fa il nostro cervello. E anche per quello, ragazzi, che viene chiamata intelligenza artificiale, perché si ritiene che sia un sistema di comparazione e di diciamo, ponderazione di elementi eh, che si avvicina molto alla capacità di pensiero, appunto, quindi di analisi delle informazioni eh, del cervello umano. Inoltre le reti neurali, altro motivo, sono dei modelli matematici, sono dei veri e propri modelli matematici molto complessi che si ispirano al nostro cervello e che hanno ancora, come dicevo all'inizio, un lato un po' oscuro. Le tecnologie attuali forse ancora non ci consentono di capire cosa avviene veramente in fase di lavorazione dei dati, le nostre competenze quindi ci permettono certamente di sapere che a fronte di, de di un determinato input noi avremmo un determinato output. Questo sì, ma non sappiamo per esempio bene ancora che cosa c'è in mezzo, o perlomeno non lo sappiamo sempre. E, e questo è, è il grande nodo da sciogliere. Ma e allora come si risponde a questi bias cognitivi? Che cosa possiamo fare? O meglio, c'è qualcosa che si può fare contro questi pregiudizi? Certamente sì. Certamente sì, perché come dicevo prima, se è vero che l'uomo si erge a fabbro celeste e comunque a creatore del suo destino, adesso senza andare come dire, ad indagare, a disturbare né le religioni né eh, alcune filosofie, però siamo lì, eh, siamo proprio lì. Le risposte è proprio la, lo studio e l'implementazione della cosiddetta AI Ethics by Design. Guardate, è lo stesso principio che probabilmente mi avete sentito dire o avete eh, sentito dire a tanti altri colleghi o esperti della, della materia eh, in materia di GDPR, quindi di protezione dei dati personali. Avete sentito parlare di Privacy by Design. È lo stesso identico eh, principio base che guida anche l'AI Ethics for Design. Perché? By design, perché? Perché proprio in virtù di tutto quello che vi ho detto finora, capite bene che se io programmo da subito attraverso delle buone linee guida, delle buone pratiche etiche, allora io avrò una macchina certamente molto meno pericolosa di una che, a cui non curo, come dire, il lato etico. Ehm, 
Sull'etica adesso mi soffermo un po', spero di interessarvi con un approfondimento. Io adesso vado un bel po' in verticale per poi risalire al generale, ma è necessario che io mi trattenga su questo perché è l'aspetto più eh, complesso e più difficile. Ehm, Dobbiamo vedere qual è lo stato dell'arte e dell'etica. Vi assicuro che ci sono parecchi documenti e parecchie domande che ci dobbiamo porre. Intanto cerco di distinguere un po', di fare un po' di ordine nella, nella, nel, tra le vostre informazioni che magari avete già. Il campo dei robot e dell'intelligenza artificiale è sostanzialmente diviso in due rami principali. Da una parte abbiamo un ramo più grande e che riguarda la questione eh, importantissima appunto di come gli sviluppatori, i programmatori, i produttori, gli operatori diciamo umani dovrebbero comportarsi eh, al fine di ridurre al minimo i danni eh, etici che possono derivare da un robot eh, e dall'intelligenza artificiale. Eh, si dice in inglese, no, eh, lo dico in italiano, ma c'è, è, è un, una cosa molto usata nel mondo anglosassone. La legge ci dice che cosa possiamo fare, l'etica ci dice quello che dovremmo fare, cioè davanti a un problema noi che come ci dobbiamo porre. Ecco, in questo senso dobbiamo essere etici. Questo ramo più grande appunto si occupa dell'applicazione etica dei robot e dell'intelligenza artificiale ed è generalmente indicato come AI Ethics by Design, quindi etica dell'IA o etica dei robot, ha già portato allo sviluppo di principi etici, di proposte di buona pratica e di standard applicativi. Il ramo più piccolo invece dell'etica dell'intelligenza artificiale si occupa della questione di come i robot e le IA possano comportarsi eticamente indicato come IA etica, robot etici o più in generale etica della macchina, il campo abbraccia, guardate un po', la filosofia a me tanto cara e l'ingegneria. Eh, ma sono due cose completamente diverse. No, in realtà no, hanno grandissimi punti in comune. Filosofi è vero che si occupano di questioni come una macchina potrebbe essere etica e in questo caso quale etica dovrebbe determinare il comportamento della macchina stessa? Questa è una domanda che il filosofo si pone. Eh, addirittura si arriva a una domanda ancora più bella, più profonda, ma guardate che ci siamo già. Quale morale dovrebbe avere la macchina? Ci dobbiamo porre un problema di morale artificiale. E questo è un vaso di Pandora. Badate che i prossimi vent'anni sentirete parlare molto di questo argomento. Mentre gli ingegneri sono interessati a risolvere ovviamente il problema tecnico di come costruire una macchina etica che appunto rispetti i principi etici. Le due discipline, come dicevo, non sono disconnesse, i filosofi sono interessati ai risultati dell'etica eh, pratica della macchina, non da ultimo perché se hanno successo, ovviamente poi che cosa succede? Prestano urgenza alle questioni morali intorno alle macchine etiche nella società e allo stesso modo gli ingegneri impegnati nella progettazione di macchine etiche hanno bisogno di filosofi che gli facciano consulenza cioè nel momento in cui l'ingegnere sta programmando e sta creando chiede al filosofo senti ma questo aspetto moralmente, eticamente, come lo dobbiamo eh, trattare, come possiamo evitare appunto che la macchina poi compia dei danni andando contro i principi etici ovviamente l'idea che i robot non debbano essere solo sicuri ma anche attivamente capaci di impedire che gli esseri umani vengano danneggiati ha una lunga eh, come dire, storia nella fantascienza vi cito le famosissime tre leggi sulla robotica di Asimov ehm, che eh, però eh, come dire, non sono sufficienti nel senso che i robot del mondo reale non possono essere gestiti solo con le tre leggi a sicuro. Il lavoro sull'etica delle macchine ha avanzato la proposizione che i robot futuri debbano essere molto più sicuri da questo punto di vista. C'è un libro molto bello di Wallach e Allen in cui si espongono i fondamenti filosofici delle macchine. Dicono gli autori, se ci si deve fidare delle macchine multiuso che funzionano senza vincoli ai loro progettisti o proprietarie programmate per rispondere in modo flessibile in ambienti del mondo reale o virtuale, ci deve essere, attenzione, ci deve essere la certezza che il loro comportamento soddisfi le norme appropriate. Questo va oltre la tradizionale, come dire, sicurezza del prodotto. Se un sistema autonomo vuole minimizzare i danni, deve essere anche consapevole delle possibili conseguenze. Immaginate che tipo di sofisticatezza deve avere la macchina per arrivare a calcolare le conseguenze del suo operato, quindi anche a giudicarle come non morali, come non rispondenti ai principi etici. L'etica della macchina è quindi, ragazzi, un nuovo campo 
è un nuovo campo di indagine, sebbene diciamo gli antecedenti dell'etica delle macchine possano essere trovati nell'etica dei computer, per esempio, ci sono pochi lavori adesso ancora. Ve ne cito uno, per esempio, è il governatore etico. La prima proposta di un governatore etico per i robot era di arcing, sebbene non fosse testato su robot eh, reali. Ehm, ci sono altri poi cinque progetti, ho controllato per ora, eh, progetti che cercano di come dire, dare dimostrazione di rispetto dei principi etici da parte delle macchine, ma comunque siamo ancora lontani dall'assoluta dall certezza. Ehm, vi consiglio, perché è un fenomeno interessante e curioso da seguire, la ricerca di, che fa Elon Musk sulle, sulle automazioni delle, delle, delle automobili, quindi sul controllo automatico delle macchine. Sta andando su campi veramente, quasi veramente, viene da dire fantascientifici, quindi è molto interessante seguirlo. Um, uno studioso, questo ve lo voglio proporre perché così per chi vuole approfondire la materia uh, può essere facile reperire anche un, una sorta di, eh, di, come dire, di base di partenza, uh, uno studioso ha identificato tre, tre approcci diversi all'etica della macchina, la top down, la bottom up e un ibrido di top down e bottom up. Allora l'approccio top down, eh, lo dice già la parola, richiede che la macchina sia in grado di riconoscere e rispondere correttamente a uh, situazioni moralmente impegnative, quindi moralmente come dire, consistenti. L'approccio bottom-up invece vincola le azioni della macchina secondo regole o norme predefinite, perciò la macchina per esempio non si muove o non fa una certa azione se quel vincolo non viene come dire, autorizzato e, um, delle sperimentazioni che ci sono, che come dire, possiamo trovare oggi ehm, soltanto una, il sistema Gen Et di Anderson e Anderson, adotta un approccio dall'alto verso il basso. Ehm, e poi c'è l'ibrido, no? Top down e bottom up, quindi per alcune aree si usa il top down, per altre invece si richiede che le, che le azioni dell'automazione vengano vincolate. Possiamo dare una definizione dell'etica della macchina? Perché poi a me interessa soprattutto questo oggi, vorrei che quando si chiude l'incontro vi rimanga qualcosa di, di molto concreto. Al di là di tutto quello che già sappiamo, che eh, se volete possiamo anche banalmente definire come i pericoli che sono sotto gli occhi di tutti, l'abbiamo detto, no? i pregiudizi della macchina, però sappiamo che cos'è l'etica della macchina, perché ne parliamo tanto, <ride> ma forse non tutti approfondiamo per mancanza di tempo, per mancanza di curiosità. Ma l'etica della macchina, ragazzi, è proprio il futuro. È proprio il futuro, sarà il, il fulcro attorno al quale gireranno e ruoteranno anche le tantissime nuove professioni, anche quelle del giurista si devono, come dire, ecco, ampliare e devono tendere verso quell'area. Quell Io, sebbene non ci sia, come dire, una definizione eh, singolare dell'etica della macchina, c'è un documento molto influente del 2006, dello studioso Moore, eh, che definisce il campo dell'etica delle macchine Secondo quattro categorie di azione etica, quindi attenzione, non categorizza le macchine, chiaramente categorizza il tipo di azione. Abbiamo gli agenti di impatto etico, e per agenti di impatto etico intendiamo qualsiasi macchina che può essere valutata per le sue conseguenze etiche. Abbiamo gli agenti etici impliciti, che sono macchine progettate per evitare risultati non etici, Abbiamo agenti etici invece espliciti, questi sono straordinari perché sono macchine che possono ragionare sull'etica, e poi abbiamo gli agenti etici completi, macchine che possono esprimere giudizi morali espliciti e giustificarli, sono quelli di cui vi parlavo prima, quelli di cui parla il rapporto McKenzie sul, eh, del, diciamo, relativo al 2075. Ci saranno macchine, perfettamente. Vi ricordate Minority Report, no? Eh. La, la, lì si parlava di predizione eccetera però la sensibilità che voglio farvi venire in mente è proprio quella una macchina etica è guidata da una regola etica o da un insieme di regole nel decidere come agire in una determinata situazione se volessimo fare un paragone col penale potrebbe essere un parametro come quello dell'agente modello, no? Si aspetta 
un determinato comportamento, attenzione, il principio dell'autodeterminazione, come un consociato si deve porre davanti alle regole dell'ordinamento, in questo senso la macchina è etica quando, quando risponde, quindi è guidata da una regola etica e quindi eh, si pone il problema di come agire in una determinata situazione. Ehm... Stiamo parlando qua di macchine e di automi macchine, l'intelligenza artificiale è come il software, la loro controparte fisica, il robot che determina come rispondere all'input senza il controllo umano diretto. Eh, questi sistemi che sono etichettati come sistemi autonomi, l'avrete sentito nominare sicuramente, sono generalmente soggetti a supervisione o comunque monitoraggio umano eh, e addirittura sottoposti all'intervento umano se necessario, in un modo che più propriamente, più tecnicamente descritto come autonomia controllata. Ma quello che è importante è che le decisioni di basso livello sono prese dal sistema anziché dal supervisore. Allora, eh, le dimostrazioni che sono, di, di, di cui abbiamo contezza attraverso la letteratura scientifica di robotetici, eh, eh, quindi le dimostrazioni che, di, su cui possiamo basare qualche, qualche considerazione oggi, è che tutti hanno appreso, definito regole etiche e quindi il macchinario cognitivo per tener conto di determinate regole al momento in cui la macchina si deve porre il problema di come agire, è un processo che possiamo oh, probabilmente descrivere come ragionamento etico, questo potremmo definirlo così, ed è importante eh, notare che, come Moore ci diceva eh, prima, eh, la distinzione soprattutto tra agentività o tipo di azione implicita ed esplicita rimangono abbastanza controverse, così come la questione di quali sistemi si qualifichino correttamente come macchine etiche esplicite. Ehm... Il problema quindi è che dobbiamo riflettere sull'impatto eh, di una decisione errata per vedere che si tratta di sistemi con impatto etico. Ed è lì il problema che noi giuristi abbiamo e avremo sempre di più, capire il limite della responsabilità e decidere, se vogliamo usare ancora qua di nuovo una, una, una spiegazione rubata al penale, quale sia l'imputazione. Imputazione intesa proprio in termini di collegamento nesso eziologico che lega un'azione ad un determinato soggetto. Eh, una obiezione che spesso viene rivolta alle macchine cosiddette etiche è che estendono semplicemente la portata del comportamento eh, sicuro e che non dovrebbero essere descritte come etiche, ma semplicemente come macchine eh, con un plus di sicurezza. Una branca dell'Accademia, diciamo comunque degli esperti, risponde a questa obiezione in questo senso ed è un esperimento mentale che uso perché è nell'immaginario nell collettivo. Stai camminando per strada, noti un bambino che non guarda dove sta andando, vedi che corre il pericolo imminente di finire in un grande buco nel pavimento, supponi di agire per evitare che cada nel buco, la maggior parte degli astanti considererebbe questa azione come quella di una brava persona, addirittura qualcuno potrebbe chiamarti eroe per averlo salvato, ma la tua azione fa tenere il bambino al sicuro, ma la domanda rimane, è un atto morale? Perché questo è questo il problema di fondo. Classificare, qualificare, Se, e, e qui sto usando un termine tecnico giuridico, eh. qualificare giuridicamente che cosa vuol dire? Sussumere. Il caso concreto nella fattispecie astratta. Questo è il problema, il grande problema che riguarda soprattutto noi giuristi quando ci approcciamo a risolvere un problema che è vero, parte dalla morale, per quello io dico la sostanza delle fondamenta nella struttura, eh, un'architettura di intelligenza artificiale deve essere l'etica per forza, ma l'etica qua non copre la responsabilità, perché non è detto che la tua azione sia per forza morale, risponde ad un dovere morale, forse sì, ma non me ne faccio un granché, dice il giurista, di andare nel morale se io devo fare un'imputazione. Cioè se devo distinguere qual è la linea di confine sottile tra l'elemento volitivo umano e quello della macchina, qui c'è un po' di difficoltà. Ovviamente io sto semplificando, qua ci sono 
eh, come dire, fiumi di inchiostro, su questo ci sono delle posizioni anche molto, eh, come dire, arroccate su punti di vista completamente opposti. Eh. Potrei citarvi un filosofo morale che dice che cosa pensa eh, dei robot, eh, diciamo, minimamente etici, quelli che hanno proprio il minimo sindacale, supponendo che le conseguenze abbiano almeno un certo significato nelle nostre decisioni morali, puoi affermare che il tuo robot è in grado di prestare attenzione a un tipo di considerazione morale anche se non fai l'affermazione molto più forte che è in grado di scegliere la giusta azione tutto sommato, tutto considerato. Quindi può essere ragionevole pensare che l'affermazione limitata che i robot etici eh, dimostrati in laboratorio sono almeno in grado di prestare attenzione ad un tipo di considerazione morale, quindi si avvicinano. Ehm... Vi dico che per, eh, appunto, nell'etica delle macchine qualcuno ha proposto eh, un test per macchine molto simile al test cosiddetto di Turing. In particolare qualcuno ha proposto di delineare un test di Turing morale comparativo, quindi di strutturare per verificare il livello di eticità della macchina prodotta ehm, di verificare la vicinanza eh, di azioni moralmente eh, e, come dire, portate avanti, azionate, eh, eh, attivate dall'uomo rispetto a quelle attivate dalla macchina. Le stesse cose, quindi lo stesso contesto, analizzato però da due punti di vista. Questa è, è un'ipotesi, ve la dico perché comunque è, è corretto oh, darne, mh, darne atto. Però, però, il problema più grave è, ed è quello a cui difficilmente ragazzi si dà risposta, è eh, etico, attenzione, non so se voi avete dimestichezza tra, tra le parole, perché sono co comunque concetti filosofici. Tra etica e morale c'è una distinzione sostanziale. Allora, la domanda che ci si pone è, è etico delegare la responsabilità morale alla macchina? Perché guardate che così come, e ritorno all'inizio, il fabbro celeste, il cosiddetto l'uomo che imita il creatore no? e che produce quindi dei congegni, delle macchine che lo aiutino ad evolvere, che lo aiutino prima a dimostrare l'eccellenza della sua tecne, poi a um, come dire, semplificarsi la vita fino ad, addirittura ad arrivare all'automazione, alle catene di montaggio no? nell'epoca uh, fordista. La domanda è quella, cioè qui arriveremo a chiederci se umano, se morale, distruggere la macchina solo perché è stata programmata male. Possiamo noi delegare ad una macchina una responsabilità morale? Per responsabilità morale, guardate che non intendo semplicemente un giudizio filosofico, è tanto pur parlè, no, io da giurista intendo proprio che quello è il primo gradino, perché poi mi serve l'imputazione, come vi ho detto, eh, oggettiva, soggettiva, mi serve il nesso causale che colleghi quell'azione, quella conseguenza dannosa ad un soggetto di diritto. Quindi qui si parla di stabilire se un domani l'intelligenza artificiale assurgerà a soggetto di diritto così come noi li abbiamo studiati classicamente nei, nei codici sostanziali. Perché in realtà <ride> noi deleghiamo regolarmente responsabilità a livello di attività alle nostre macchine, no? Le lavatrici. Voi direte, eh vabbè, che paragone. Eh, ma è così, cioè, è così. Noi deleghiamo delle attività. Il problema è che quando queste attività toccano la sfera giuridica dei soggetti, dei consociati, ci poniamo il secondo problema. Quindi, quindi il problema rimane di scegliere tra macchine etiche implicite o macchine etiche esplicite. Ehm, come dovremmo governarle noi le macchine etiche? Quindi, ricapitolo, faccio un recap veloce e poi passo alla terza parte. Tutti i sistemi autonomi intelligenti dovrebbero essere considerati agenti di impatto etico cioè che si pongono perlomeno il problema. Alcuni potrebbero non avere alcun impatto etico, ma sarebbe comunque, e questo sarebbe sconsiderato, quindi sarebbe eliminabile. Idealmente tutti dovrebbero essere prima sottoposti a valutazioni del rischio etico, del tipo proprio stabilito in alcuni standard che sono già stati classificati e codificati. In secondo luogo dovrebbero essere ridisegnati per ridurre l'impatto di eventuali rischi esposti da questa valutazione. Quei sistemi che hanno dimostrato di avere un certo impatto etico 
e che ehm, vengono poi ridisegnati per evitare o minimizzare questo impatto, cioè un miglioramento continuo. Quindi noi dobbiamo considerare la valutazione del rischio etico come la pietra angolare attraverso cui guardare alla governance etica, perché di questo si tratta. Però, 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 ecco che quindi andiamo, pian piano stiamo costruendo, l'avete notato? La fondamenta, il cemento armato, i pericoli, il cappotto, quindi le regole etiche che devono supportare l'applicazione e la gestione. Andiamo un po' più su e cominciamo a porci il problema eh, finale. Non è sufficiente, non è sufficiente gestire il rischio etico perché l'intelligenza artificiale pone problemi molto più grandi e soprattutto per le macchine etiche implicite non mi basta assolutamente dire che devo valutare il rischio etico. Perché? Uno dei principi etici generali riguarda la cosiddetta trasparenza. E qui cominciamo a parlare, a inserire l'elemento dell'ultima parte della relazione, il trust. Cioè la fiducia, intesa come funzione sociale, come valore rimediale, attenti, valore rimediale ai pericoli che pone l'uso dell'intelligenza artificiale. Perché valori rimediali? Perché abbiamo visto ed è intuitivo quanti profili critici e problematici vengono fuori dall'applicazione di, di, di una macchina. Allora, riguarda la trasparenza. Questo principio della trasparenza, ragazzi, è fondamentale è, ed è un principio che afforma che dovrebbe essere sempre possibile scoprire come e perché un sistema autonomo ha preso quella decisione particolare. Questo tipo di trasparenza non è una proprietà dei sistemi autonomi per impostazione predefinita. Ok? Deve essere progettato insieme ai sottosistemi per registrare in modo sicuro gli input, gli output e le decisioni del sistema. L'equivalente robot o IA di un registratore di dati di volo di un aeromobile, la cosiddetta black box. Ci vuole una sorta di, uh, come dire, apparato garantista, appunto fiduciario potremmo dire, che ci faccia capire qual è l'iter, <ride> uso forse un termine, un verbo improprio, ma l'iter argomentativo della macchina. Perché la macchina è arrivata a prendere quella decisione? È un controllo? Ma più che controllo di primo grado potrei intenderlo come una verifica successiva, però una verifica ci deve essere comunque. Questo è il principio di trasparenza, questo ci chiede. Senza trasparenza, scoprire le cause, per esempio, di un incidente automobilistico senza conducente o di una diagnosi errata mediante eh, sistema di diagnosi medica di IA, diventa praticamente impossibile. Questo processo di eh, scoperta è vitale, eh, chiaramente, se vogliamo correggere i guasti che hanno causato l'incidente e ovviamente stabilire la responsabilità. Guardate, la cultura, la, eh, come dire, gli studi che hanno, che, che, che hanno fatto le, le, le istituzioni relative all'aviazione civile eh, hanno, dimostrano che questo principio della trasparenza è, è veramente... Eh, riesce ad aiutare a correggere il cosiddetto tiro, perché eh, eh, dai primi incidenti aerei, attraverso l'analisi delle black boxes, si è arrivati a prevenire un sacco di errori umani, ad esempio, eh, boh, ricordo eh, quel famoso incidente, ad esempio, era forse in qualche isola, dove due aerei praticamente atterrarono contemporaneamente per un errore umano di comprensione della lingua e si schiantarono l'uno sull'altro. In quel caso, l'accumulare l'esperienza degli incidenti ha fatto sì che gli incidenti poi si riducessero all'osso. E perché? Perché hanno sfruttato proprio il principio di trasparenza, che è un principio, ripeto, totalmente fiduciario, ma la trasparenza non vale soltanto per le black boxes. Pensate al eh, famoso strumento di consultazione pubblica. Quello è un ottimo modo di rendere trasparente una macchina o comunque di rendere trasparente un percorso quindi un ragionamento. Prima parlavo di ragionamento etico, a questo mi riferisco. Um, 
Le macchine etiche esplicite devono richiedere due considerazioni di governance, oltre a quelle necessarie per le macchine etiche implicite. Cioè, il primo è nella scelta di regole etiche, l'abbiamo capito. E, eh, oppure, se, questa, eh, diciamo, se queste regole vengono apprese, nella scelta dei casi di formazione. Queste regole etiche o casi di formazione devono essere attentamente esaminati, studiati da un gruppo ovviamente di esperti, di etica, avvocati, rappresentanti della società civile. La seconda riguarda la trasparenza del processo decisionale, che è un processo decisionale etico, quindi è fondamentale che ogni decisione etica venga registrata per poi un'analisi successiva che sia possibile capire perché il sistema ha preso quella decisione. Questo non è solo il, però da fare nel caso in cui la macchina fallisca, no, si deve fare sempre, si deve poter fare sempre, motivo per cui certe decisioni e certe regolamentazioni oggi sono messe a disposizione della, della consultazione pubblica, quindi la società civile ad esempio, o, o gli esperti che vogliono intervenire, fanno le loro osservazioni. Quindi il gruppo di lavoro che deve poi emanare quel provvedimento, mi riferisco ad esempio a ottobre mese scorso sono uscite, eh, delle, è uscito un provvedimento le cui consultazioni pubbliche si sono chiuse a metà ottobre sulla regolamentazione dell'impatto del GDPR sui social network. E anche lì sono intervenute, è intervenuta a parte della società civile, gli esperti, sono intervenuti gli esponenti dei, um, dei grandi dell'informazione dell della, della, e del tech in generale. Ovviamente tutte le macchine eh, devono etiche, se sono etiche, devono essere sviluppate in modo responsabile per quelle eticamente critiche eh, soggette a a standard e quadri normativi forti bisogna ancora ragionarci. La trasparenza però, attenzione, si dovrebbe estendere, in questo senso una funzione sociale la trasparenza, dovrebbe estendersi anche ai campi di progettazione, quindi alle fasi di progettazione e di funzionamento, ma io aggiungo anche di formazione. Abbiamo capito quanto sia importante la multidisciplinarietà per chi deve programmare, per chi deve ideare i programmi i software. Siamo davvero di fronte ad un umanesimo digitale in cui, eh, come dice Arari, che cosa rimarrà di noi? Beh, di noi sono certa che rimarrà quello che noi lasceremo alle macchine. Quindi qui si tratta davvero di eh, scegliere che tipo di eredità lasciare alle nostre creazioni e così come forse eh, i classici e poi i medievali, poi le splendide invenzioni di Da Vinci, di Galileo, eccetera, e tutto il progresso e le tecnologie, il calcolatore di Leibniz, ad esempio, per arrivare alla macchina di Turing, eh, devono lasciare un'eredità. E questa è eh, un'indicazione etica eh, di fondo, perché il tetto, il famoso solaio dell'architettura di cui parliamo da un po', almeno da un'oretta, ha bisogno di essere un tetto veramente solido. Solido perché eh, abbiamo detto che l'automo è uno specchio e da lì non usciamo, l'automo è davvero uno specchio. E quello che ci interessa è che ehm, non si perda eh, l'occasione attraverso proprio la formazione e quindi anche che, eh, diciamo instillare le informazioni e la curiosità per un mondo che già ci appartiene io rabbrividisco quando sento le persone dire ah queste cose tecnologiche eh, non mi riguardano non mi... ma tu le vivi tutti i giorni cioè noi viviamo dei mh, eh, profondi conflitti anche se vogliamo perché siamo lì a eh, parlare di dati di protezione di dati di diritti fondamentali di diritti umani e poi però quando ci toccano la nostra comodità siamo subito, come dire, pronti a fare una marcia indietro di ma che me ne frega a me, per esempio, di essere tracciata, ma chi se ne importa, tanto io i miei dati li do già a Facebook, ai social, eccetera, è tutto molto diverso. E le cose vanno eh, strutturate proprio come ci insegna eh, la tecnica giuridica di argomentazione, va strutturata fin dalla base e va capito che siamo davanti a delle sfide importantissime, anche molto affascinanti, se volete, perché... È ovvio che siamo davanti ad una, uh, alla possibilità, come dire, di uh, fare davvero tanto. La, 
la questione del un documento importantissimo che vi voglio segnalare è la proposta di risoluzione del Parlamento sulla robotica eh, che è del 2015 che suggeriva già l'adozione di una carta sulla robotica poi queste cose le trovate anche nei siti istituzionali eh? quindi il libro deve, ad esempio il libro bellissimo che è uscito sulla etica dell'IA dell'intelligenza artificiale e in lingua quindi oggi non ve l'ho sottoposto ma lo trovate nella, poi se volete vi mando il link lo trovate nel, nel sito istituzionale eh, eh, europeo e eh, diciamo che l'Europa come, ehm, come gli Stati Uniti da un certo punto di vista eh, fanno il loro sforzo, si impegna a, ad andare verso una gerarchia prestabilita di valori che debba certamente eh, come dire, ispirare eh, a, a, la tutela della dignità, della privacy ma anche della sicurezza delle persone. Eh, si, si osserva più o meno eh, che i robot devono agire nell'interesse degli esseri umani, in questo magari si richiamano alle leggi sulla robotica asimoviane, diciamo, ma eh, il principio deve essere quello di non malvagità, la dottrina eh, del primo non nocere, per esempio, in virtù della quale i robot non devono fare del male ad un essere umano, eh, in virtù eh, della quale eh, devono poi applicare il principio di autonomia, per cui ci deve essere la capacità di adottare una decisione informata non imposta sulle condizioni di interazione con il robot, ci deve essere un'equa ripartizione dei benefici associati alla robotica e l'accessibilità economica dei robot. Eh, quindi certamente per chi si avvale o per chi progetta sistemi di intelligenza artificiale è necessaria una formazione etica, su questo non ci piove complementare chiaramente rispetto ad ogni conoscenza tecnologica. Dal punto di vista eh, operativo, quindi, ripeto, quello che si deve adottare è il principio, è il parametro dell'AI Ethics by Design, che copre eh, e che lavora secondo una logica di prevenzione e di responsabilizzazione. Nel GDPR abbiamo l'esempio più concreto di accountability, la stessa cosa deve avvenire in tema di intelligenza artificiale, perché prima o poi entrerà nelle nostre vite, nelle nostre case e nella società civile eh, quella che è stata definita dai maggiori studiosi della materia come socializzazione dei robot. Eh, quindi il rispetto dei parametri etici è necessario, non è sufficiente, abbiamo detto, come vedete sto un po' tirando le fila così vi, vi cuccio un po' il discorso, non è eh, l'unico, non è sufficiente da solo, bisogna che... Eh, si traduca tutto in un sentimento collettivo di fiducia rispetto all'intelligenza artificiale, all'ingresso dell'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti del nostro vivere civile. Il valore della fiducia, l'abbiamo visto parlando delle, dei, delle, delle sperimentazioni, delle macchine etiche, il valore della fiducia è riconosciuto ormai da tanto tempo, vi ho fatto l'esempio eh, delle consultazioni pubbliche, vi ho fatto l'esempio eh, delle black boxes, ad esempio, e, ehm, per quanto riguarda l'impiego dell'intelligenza artificiale, questo valore è amplificato dal fatto, attenzione, che l'individuo si trova rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale in una condizione di asimmetria informativa, potremmo dire, quindi proprio uno sbilanciamento di capacità informativa, eh, perché se il deep learning, che è, come vi dicevo, è un tipo di machine learning, quindi di allenamento, di caricamento, di costruzione di codici, algoritmi, ehm, è difficile, eh, di difficile comprensione e intelligibilità per i progettisti stessi, per l'uomo comune, eh, come dire, già la... Eh, la eh, opacità nel trattamento dei dati personali, per esempio, tramite intelligenza artificiale, può essere motivo di preoccupazione e diffidenza. Mm. Informazione e trasparenza, quindi eh, dati molto importanti dovranno riguardare sia il momento della scelta del ricorso all'intelligenza artificiale, quindi quale macchina scelgo, come la programmo, perché scelgo quella, perché è programmata così, deve essere percepita come funzionale alla soluzione di problemi specifici preesistenti, non deve essere fine a se stessa, sul presupposto proprio che lo sviluppo tecnologico eh, debba essere al servizio della collettività, non il contrario. Gli ambiti quindi di utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere sicuramente sempre sottoposti a forme di consultazione pubblica preventiva e poi dovrebbero essere anche successivamente posti eh, a una verifica di gradibilità, quindi a una verifica di soddisfazione degli utenti. Um, le modalità stesse di funzionamento delle forme di intelligenza artificiale devono essere quanto più possibile verificabili. 
eh, tra gli strumenti rimediali si possono individuare il reverse engineering dei sistemi di IA che ci dovrebbe consentire e permettere di risalire eh, diciamo dal prodotto finale alle sue regole di progettazione e sviluppo eh, eh, Ovviamente qua il tema della sicurezza incrocia quello della tutela dei segreti industriali, per esempio dell'impresa, e questi sono tutti, come vedete, sono tutti temi molto ampi, molto scottanti, e tutti di uguale importanza, perché ruotano sempre intorno ad una cosa che si chiama persona, e quindi a tutti i diritti della, legati alla persona, non parlo della personalità, ma proprio i diritti della persona, come tutelati dalle norme fondamentali italiane e da quelle sovranazionali. Tra gli strumenti di controllo, ancora vi posso dire, eh, ci sono la Uh, robot transparency appunto attraverso le black boxes e, e, e poi anche i cosiddetti kill buttons cioè i bottoni famosi quelli che nei film appaiono sempre come giganti tondi eh, con su scritto stop fermato tipo fermo gioco no pg quello esplode ributti il sistema a ah, tutti i salvi in realtà non è esattamente così ma alcuni propongono di usare dei kill buttons in eh, diciamo quasi in tutte le macchine non tanto per rispetto dell'etica perché a quel punto eh, non ci si pone più un problema di etica ma si pone un problema di evitare un danno magari imminente che la macchina sta per provocare quindi eh, etica fiducia accountability in questo tema eh, grandissimo, chiamiamolo, di intelligenza artificiale, sono assolutamente e indissolubilmente eh, legati. Che cosa rimarrà, dice Arari, di noi? Rimarremo noi stessi, perché comunque siamo lo specchio, ci guardiamo allo specchio anche attraverso la macchina. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Spero di non avervi annoiato. Grazie mille. No. Eh, se, posso, se posso dire è stato veramente spettacolare, io sono veramente profana nella materia e ehm, devo dire che non mi aspettavo un riferimento al mondo classico tra tutte le cose, ma sono stata piacevolmente sorpresa. Eh, grazie Giulia. Figuri, grazie a lei. Eh, vedo già che, o meglio, mi ricordo che avevamo una domanda in chat, se vuole adesso può, eh, può rispondere e eh, Silvio, eh, se vuoi puoi anche argomentare eh, meglio a voce, se preferisci. Eh, per altre domande potete scriverle in chat oppure potete chiedere la parola o darvela, visto che potete aprire il vostro microfono. Allora, io direi che, la rileggo bene con voi, più che lato oscuro della forza nel caso di IA è un'introduzione forzata da parte dell'essere umano di input che, se limitati, distorcono la sensibilità predittiva e schiavizzano sui binari le risposte della macchina nei modelli. Allora Silvio, secondo me io un po' dovrei averti già risposto, nel senso che nella parte in cui mi concentro sui pregiudizi spiego esattamente questo. Eh, non sono d'accordo, tu l'hai messa tra virgolette, non sono d'accordo con l'introduzione forzata perché è, è come abbiamo visto necessario, cioè se io devo allenare una macchina eh, sono io che l'alleno, non è che introduco forzatamente, se io ho la commissione di allenare una macchina metterò quella parte famosa, quel triangolino di mente del libero arbitrio che mi connota, certamente però come avete notato Um, ho cercato di mettere in evidenza che proprio nell'allenare la macchina noi potremmo davvero evitare alla fine tantissimi errori dovuti a pregiudizi, perché la macchina non fa solo errori legati a pregiudizi. Um, è un po' più complesso il tema, dovrei parlare un'altra ora e non c'è il tempo, però... Um, il lato oscuro di cui parlavo io era romanticamente inteso, nel senso che quando tu costruisci qualcosa scusami ma è un po' come l'artista no? io faccio il quadro secondo il mio gusto il mio stile quando alleno una macchina ma, eh, non c'è oggi un programmatore ti capiterà, puoi chiedere anche a loro io ho parlato con ingegneri, programmatori sviluppatori che mettono proprio il loro, il loro stile cioè, ciascuno nel lavoro e nella, 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 nel processo creativo che poi sia una cosa eh, che sbocca nell'arte anziché nella tecnologia mette un po' di suo quindi è lì che il suo come dire deve essere controllato proprio perché tu dici distorcono la sensibilità predittiva la sensibilità predittiva parli con una che parla e che incita la giustizia predittiva su certe aree del diritto da tanto tempo perché sarebbe un alleggerimento del sistema giustizia e alcune branche del diritto civile potrebbero tranquillamente essere gestite da un IA per esempio in quel caso sai una macchina esplicita etica 
non farebbe tanta paura quanto per esempio nel penale. È per quello che io parlavo prima di imputazione, di difficoltà dell'imputazione, quindi del legare un evento ad un soggetto agente, nel civile come nel penale. Um, la macchina è precisa se ha molti dati. In questo senso, con pochi dati, di introduzione forzata. I modelli di deep learning sono inconoscibili perché potete da diritto d'autore. Questo è vero, e allora però mi devi, fare la, eh, come dire, mi devi porre il contesto in maniera diversa perché è chiaro che più io ho dati e più sarò preciso, quello è vero. Ma non è escluso che anche se io ho tantissimi dati e sarò precisa, non è, non è detto che il bias non possa come dire, intervenire. Perché comunque anche, eh, eh, poi, vabbè, parliamo dei codici del deep learning perché mh, eh, forse ti riferisci al fatto che eh, i, come i codici sorgenti, stai riferendoti per esempio anche a quello che è successo con l'app Immuni, siamo d'accordo che più dati ho e più la macchina è precisa, ma ripeto, comunque sei tu che fai deep learning. Che poi sia una cosa di cui tu puoi parlare, perché magari cedi, come dire, eh, condividi, più che cedi, condividi il, il, i modelli, eh, è, è un'altra storia. Guarda, questo problema, che è molto interessante, ti ringrazio per averlo posto, lo si, ce lo poniamo molto nel sistema di giustizia, proprio a livello di... Ehm, non è possibile risalire a tutti i passaggi nei modelli che vengono fusi. Ok, eh, ma lo possiamo spiegare. Io ho tentato nella mia relazione di dire che certi pregiudizi possono essere, ho detto si tende ad azzerarli, cioè si tende a minimizzarli, a renderli il meno importanti possibili. Eh, ma guarda Silvio che cioè, questo avviene anche con gli esseri umani. Eh. Voglio dire, quando noi abbiamo paura dei pregiudizi, e, eh, io sono specializzata in diritti umani da, da, davanti alla Corte Europea, quindi so benissimo che il pregiudizio è base di un diritto, eh, quindi viola il diritto a, alla non discriminazione, eh, ed è una cosa molto pesante che tocca tantissime aree e tantissime situazioni giuridiche. Ma il problema è che eh, forse un giorno eh, accadrà, io non lo so, no, non penso, perché eh, tutto il senso del mio intervento è stato proprio basato sul fatto che le macchine siamo noi comunque, non, e non è una versione romantica, attento, non solo perché io sono appassionata di filosofia e quindi approccio sempre tutto dal lato filosofico, um, come dire, voglio per forza perorare la causa. No, io sono appassionata di, di innovazione, di nuove tecnologie, ma mi rendo conto che così come per l'essere umano ci sono delle, delle situazioni di cui dobbiamo assolutamente tener conto. Quando tu dici, giustamente, non è possibile risalire a tutti i passaggi, è proprio quello il brivido di cui parlavo. Quando io devo affidare e affibbiare, usiamo questo verbo, passatemelo, una responsabilità di un soggetto per un danno evento, per un danno conseguenza, a me vengono i brividi, perché se non lo posso agganciare alla macchina e a seconda di quello che tu dici, se, cioè dando per assodato che questo non cambierà mai e che quindi non posso mai risalire con precisione, è la responsabilità di chi è? Perché sai... Ma potresti anche intervenire, così magari parliamo, nel senso che molti guadagnano di più a cercare, a craccare i modelli. Gli algoritmi classici, gli algoritmini classici sono controllabili, quelli del futuro sono imprevedibili. Logica è ottica, non è umana. Sì, e allora ti chiedo, come ti devo rispondere? Cioè, che risposta ti aspetti? Per poter essere più completo. Posso... Sì. Scusa, se posso intervenire, il discorso è tutta una questione economica. Mm. Siccome su, questi, su questa intelligenza artificiale ci sono diverse case che da anni studiano diverse soluzioni e hanno brevettato una serie di modelli matematici, hanno dei segreti molto nascosti e quindi tutti i programmatori, me compreso, nella realizzazione di soluzioni eh, utilizzano, utilizzano delle applicazioni standardizzate e quindi semplicemente si butta se dentro una serie di modelli decisori che sono, sta sono già stati implementati e sono disponibili a molti. Il discorso è che nessuno conosce veramente quello che possono fare questi modelli, perché alla fine vengono combinati dinamicamente e quindi andare a risalire a tutti i passaggi che hanno dato, eh, hanno, dato hanno generato questa, questa decisione è impossibile, perché... La cosa era possibile fino a 30 anni fa, quando praticamente l'algoritmo era molto semplice, cioè era inteso come una serie di operazioni. Ma ora che l'algoritmo è un qualcosa di, 
di evolutivo, qualcosa che si combina dinamicamente, è impossibile. Ora le persone fanno un'altra cosa, più che fornire eh, algoritmi alle case, perché nessuno riesce a fare una cosa del genere, va a craccare, a utilizzare la potenza di calcolo altrui, di altre macchine, per impossessarsi di determinata tecnologia. Quindi è tutta una questione che non è questione che la macchina ha bisogno il cappotto di sopra per dirgli ah guarda questa cosa la puoi fare e questa cosa non la puoi fare perché la logica della macchina non ha nulla a che vedere con la logica dell'uomo perché la macchina non ha una logica e nemmeno l'algoritmo migliore al mondo è in grado di individuare se una cosa dal punto di vista umano è tremende o è giusto o è cioè una cosa del genere io una volta ho fatto uno scritto e l'ho mandato a determinati personaggi esperti in diritto esperti in tecnologia e tutto quanto siccome c'erano anche dei riferimenti non solo giuridici ma anche informatici e anche politici perché giustamente tutti stanno spingendo perché alla fine quello che interessa è guadagnare portare avanti le aziende però il problema è questo se noi eh, prendiamo tutte queste soluzioni che sono a livello globale e non abbiamo una nostra capacità di sviluppare, elaborare, metabolizzare tutte queste belle, chiamiamole diavolerie, alla fine quelle che ci rimettono sono le persone normali, perché ad esempio quando fanno tutti i programmi, quelli che affibbiano alle varie telecamere per prendere delle persone, cioè, quando, quando ricercano dei ricercati, delle cose, cioè, utilizzano dei modelli che sono, dal punto di vista umano, ridicoli. Però, dal punto di vista informatico, vengono, vengono pagati centinaia di milioni. Cioè, è una cosa allucinante. Però, molti non lo capiscono, perché comunque questa cosa... E, ad esempio, a livello della giustizia, che facevi prima quel riferimento, cioè, consentirebbe in una prima fase di snellire tutti questi procedimenti, tutte queste cose... Però alla fine finirebbe come è successo negli Stati Uniti d'America, dove le minoranze hanno avuto una serie di falsi positivi e poi ci saranno tutta una serie di persone incarcerate e comunque alla fine loro lo risolvono, che non è la macchina, non è la macchina che ha fatto il male, ma è il responsabile del procedimento che comunque ha firmato digitalmente l'atto e quindi la persona da punire non è l'algoritmo che ha sbagliato, il programmatore che non ha dato determinate garanzie, ma è l'essere umano e quindi c'è questa, questa certezza del diritto, questa, questa diciamo, finzione nei confronti dei consociati. Questa è la okay. mia opinione. Ti ringrazio molto. Non ho, fatto, sì, non ho fatto tempi specifici e tecnici, sono stato molto... No, no, lo capisco, è sicuramente perché sei un tecnico, ci hai graziato e quindi sei stato molto chiaro, ti ringrazio. Allora, io su una parte del, del tuo discorso sono assolutamente d'accordo e capisco che gli interessi economici muovono il mondo. Su questo non ci piove, tant'è vero che tutte le risoluzioni, tutte le carte, i libri bianchi che vogliamo nominare, eccetera, nascono, Silvio, proprio da lì, nel senso che comunque le istituzioni, la società civile si rendono conto che le aziende, i big, per così dire, i big tech, no. devono vivere e vivono... A, beh, parli con una che, come dire, io mi definisco tale bana dal punto di vista dei dati personali, evito di scaricare le app se proprio non sono assolutamente necessarie, rifiuto, nego qualunque tipo di consenso e di automazione nell'accettazione di, di biscotti, chiamiamoli così, è ok, però, però c'è un però Silvio, come tu saprai perché sei un programmatore, ehm, anche per esempio ne, nella giustizia predittiva, e qui però stiamo, and stiamo andando, Silvio, se mi consenti, più sul piano della responsabilità, quando in, 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 in realtà è uno solo degli aspetti, quello della responsabilità, cioè dell'imputazione, diciamo, dell'azione alla macchina o al supervisore. Tu capisci bene che il, il, il diritto ha il problema di dire a chi devo chiedere il danno, chi devo considerare come responsabile. In questo senso tutte le carte ti posso dire tutte le carte appunto sui tavoli di studio, ecco, eh, definite da, da, dai tavoli esperti, diciamo, dei de giuristi, cercano di allocare mm -hmm. le responsabilità. Perciò tu da un lato hai ragione, io lo capisco, eh, forse capisco anche un po' la frustrazione di chi dice, cioè io lo so che quella cosa tanto non, come dire, che è detta il soldo, il dio soldo. Io ho inviato uno scritto, io ho inviato uno scritto a una rivista giuridica di un certo livello e allora presuppongo che sicuramente staranno facendo dei libri. Comunque lasciamo perdere. Mm. Cioè, allora facciamo così. Che... No, 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 facciamo così Silvio. Ci, eh, 
magari ci rivediamo ad un prossimo evento dove affrontiamo proprio il problema squisitamente dedicato alla responsabilità che apre un mondo enorme. Cioè, io oggi non ne ho parlato, per esempio, l'ho solo l'ambito, perché è enorme e da un punto sì, di vista sì. giuridico diventa estremamente tecnico, per cui io lo faccio ah, normalmente sì. se mi viene sì. espressamente richiesto. Mi riferimento ad immuni. Hai fatto anche riferimento ai limoni, alla privacy. Sì. Allora, sì. Molti, molti non sanno che c'è ancora una falla che non è, stata, non è stata assolutamente pacciata, che consente in un preciso istante di poter identificare i due dispositivi, cioè c'è praticamente un qualcosa che in quel momento riesce a identificare l'altra persona, l'altro dispositivo. Quindi questa cosa potrebbe essere sfruttata bellamente da persone che vogliono guadagnarci e quindi non si capisce il perché eh, andare a pressare su qualcosa con questa pubblicità martellante hanno rilasciato anche il codice sorgente alla fine se uno vuole andare a modificare queste cose cioè non c'è la, la ricerca però vedi questo, di... però vedi, scusami Silvio se ti interrompo poi chiudo perché magari qualcun altro ha qualche altra domanda però questa cosa precisa che tu hai detto hanno rilasciato il codice sorgente io da un punto di vista giuridico ad esempio ti dico che secondo me è una cosa molto democratica non intesa come democrazia diretta ma come il fatto che qualcuno può intervenire poi lì è lì il fatto eh, Silvio dell'aggancio quindi del collegamento di chi ha fatto cosa però qui lo stesso, apriamo un altro commento. Magari chiedi a essa se organizza un evento proprio. Per quale motivo? No, la cosa diversa è questa. Il discorso della finta trasparenza, perché bisogna andare ad indagare sulle vere motivazioni. Comunque, mi scusi se no, io no, questo... No. Cioè, bisogna andare a, a capire, è come quando si, quando si commissionano gli studi, no? Ci sono determinati centri studi. Sì. Allora, ci sono centri studi che sono scientificamente rilevanti. Ci sono tre centri studi che nascono, c'è un problema, allora voi che avete una certa capacità dovete fornire una spiegazione plausibile Bravo. al problema. Ed, ed è lì, e chiusiamo dicendo sai cosa? Che quello che conta oggi più di ogni altra cosa è la formazione, cioè bisogna formare tutti quelli che hanno a che fare programmatori io sono un po' investito su questa cosa qua perché purtroppo non ce ne siamo accorti però lo capiamo grazie grazie, grazie per la risposta quindi grazie per i complimenti per tutta se, per quello che sei riuscita a sintetizzare eh? non grazie, era facile. Mille. grazie mille grazie mille grazie, grazie a te grazie tante grazie, grazie. ringraziamo il signor Passalacqua per l'intervento eh, abbiamo visto che ha causato un po' di di, di dibattito interessante se c'è qualcuno eh, prima che la piattaforma ci, eh, ci sbatta fuori eh, inclementemente che ha una, una domanda questo è il momento buono allora posso fare io una domanda un po' rapida forse non lo so prima di tutto vorrei ringraziarla per l'intervento perché è stato veramente super interessante lo dico da persona che mh, non è particolarmente interessata all'argomento diciamo, o comunque non è informata e, a momenti anche un po' angosciante soprattutto sulla parte del 2075 insomma vabbè ad ogni modo eh, vorrei ricollegarmi alla seconda parte del suo intervento ossia la parte in cui ha parlato dell'etica delle macchine e, alla possibilità eh, della creazione in un futuro di agenti etici impliciti o espliciti e vorrei ricollegarmi um, a un ambiente un po' più giuridico che uh, tecnologico sì. e anche alla cronaca perché oggi è il 25 novembre come penso tutti saprete è la giornata contro la violenza di genere e oggi più che mai uh, penso che così come la tecnologia e la scienza anche la violenza di genere si sia evoluta pensiamo alle, ai fatti di cronaca più recente come la questione di uh, revenge porn che ha riguardato la maestra qualche giorno fa, qualche giorno fa. ora secondo lei è possibile che um, in un futuro non troppo lontano l'utilizzo di queste macchine possa aiutare a prevenire o anche uh, in qualche modo a limitare questo tipo di fenomeni e, e lì forse dovremmo anche ricollegarci eventualmente al discorso che stava facendo sulla responsabilità, ovvero a chi attribuire la responsabilità nel caso in cui la macchina dovesse fallire. Secondo lei è possibile? Wow, che domanda! Allora, 
a naso, io ragiono molto per principi generali, devi sapere, eh? e lo faccio eh, nel diritto così come nella vita. Eh, non credo di avere una risposta, come dire, da prendere come assoluto verbo da seguire, però eh, ho quest'idea che non è possibile prevenire un comportamento se tu non monitori un soggetto. Mi spiego. È come se... Ehm, allora, questo, questo potrebbe in un certo qual modo avvenire se, se, se ci fossero, eh, ad esempio, i famosi braccialetti elettronici che erano stati proposti eh, come misure preventive e eh, che in alcuni, eh, per alcuni eh, casi eh, sta, sono stati, diciamo, dalla, dalla legge previsti, ma ehm, molti esperti del mondo, appunto, eh, che si occupano della violenza di genere, eh, auspicavano e auspicano l'uso di un braccialetto elettronico, ad esempio, ai soggetti ammoniti o raggiunti da una misura preventiva, appunto, per esempio, di divieto di avvicinamento. Allora, in quel caso, se tu avessi delle, degli strumenti con cui controllare, tracciare, sorvegliare, eh, di questo si parla, probabilmente si potrebbe anche pensare ad una macchina che eh, preveda eh, determinate... Però sai, io qua ti rispondo già, come dire, in modo molto traditional. Eh, non abbiamo bisogno di una macchina per fare questo perché eh, ci basta il sistema telematico di, che, che può collegare diciamo, tutte le forze dell'ordine se io ho un soggetto che ha un divieto di, di avvicinamento io in questo divento proprio guarda mi, mi accendo perché essendo donna e eh, essendo ovviamente molto vicina ai temi della violenza di genere ehm, non capisco come non si possa dare seguito quindi dare un controllo che non ha bisogno di nessuna intelligenza artificiale stando ai fatti che cioè, derivano già dal, dalle denunce in questura quindi tu mi chiedi una cosa assolutamente affascinante. Tu mi chiedi Minority Report, sostanzialmente. Cioè, mi dici, può esistere un sistema come questo? Io ti dico che senza quel sistema di sorveglianza, eh, proprio di surveillance severa che c'era in Minority Report, secondo me non è fattibile. Può essere fattibile certamente in presenza di device specifici, ma per risponderti con le armi che abbiamo oggi, ti dico che ci potrebbe già essere un controllo a prescindere da una macchina eh, basterebbe che le, come dire, si, eh, eh, ci, ci si coordinasse e si facesse un controllo preventivo appunto anche temporal, temporalmente, cronologicamente, eh, come dire, con un criterio eh, logico e cronologico e eh, probabilmente le violenze eh, si abbasserebbero, direi che forse l'intelligenza artificiale sarebbe utile da eh, programmare, da, eh, da implementare nel campo dell'educazione fin dai bambini piccoli. Allora in quel caso educhi. Non proteggi tua figlia, ma educhi tuo figlio. Ecco, in questo senso mi sento... Eh, esattamente quello che pensavo anch'io. Questo sono, sì, certo. Sono assolutamente d'accordo. E mh, magari con riguardo, cioè riguardo a mh, reati di tipo prettamente informatico, quindi diffusione di immagini, di contenuti video lì, probabilmente potrebbe essere più fattibile la cosa se non ho minimamente idea di come si fa. Tu hai presente il canale Telegram che è stato... Esatto. Oggetto di, cioè, capisci che... Sì, potrebbero anche esserci, però come si insegna nella cyber security, la prima regola della sicurezza informatica è che non c'è sicurezza al 100%, perciò ti dico sì, ci sono anche dei sistemi che monitorano certamente, ma qualche falla c'è e non penso che si potrebbe mai eh, chiudere, perché così come il progresso avanza per i buoni, avanza anche per i cattivi, insomma. Grazie per la domanda, grazie. Grazie a lei per la disponibilità. Grazie, grazie Alessia. Eh, se qualcun altro ha domande si faccia avanti, altrimenti io direi che ringraziamo l'Avvocata Priolo, è stato, grazie. credo di parlare a nome di, di chiunque sia presente, è stato veramente interessante. Eh, a nome di Elsa speriamo tutti di continuare a collaborare con lei in prossimi eventi anche durante questa campagna annuale che ha tema proprio l'intelligenza artificiale e il collegamento con i diritti umani. Quindi per chi è presente qui oggi, se siete interessati al tema, ci saranno altri eventi eh, con lo stesso tema, chiaramente con micro tematiche differenti o con approfondimenti di queste stesse tematiche. Quindi seguiteci sui social. Eh, Sicuramente a breve ci saranno, ci saranno altri eventi.
Quindi ancora grazie mille a, a Grazie chi... Giulia, grazie Elsa, un saluto ai Legal Hackers di Pisa, un abbraccio a tutti, buono studio e grazie per avermi seguito. Grazie a lei. Thank mm -hmm. you.